Hai guys, welcome back to my channel Sebelum kita mulai, aku mau remind kalian aja Ada project aku coming up Namanya Sawer, bisa di check out di sawer.id That's X-A-W-E-R Kalian langsung bisa check out Instagram mereka Karena uh, kalian bakal ngeliat a lot of me on their site Dan kalian juga langsung bisa check out my campaign page Di bit.ly slash Hania Sawer I think Kalau nggak salah, ada di sini Ya <laughs> Oke, okay, uh, apakah itu sawer? Sawer adalah sebuah platform di mana kalian bisa menyawer untuk nge-support um, idola kalian maupun mereka kayak penyanyi, influencer atau artis atau gimana pun. Kalian bisa membantu mereka untuk mengkabulkan ya kayak um, profesi mereka dan di sini aku adalah um, their first project. So bisa banget kalian bantu aku dengan support dan nge-sawer. Dan di sana aku juga udah siapin beberapa hadiah untuk kasih ke kalian berupa merch, baju stickers, meet and greet, ya yeah. jadi boleh banget langsung di check out Nah going back to the video, um, ini sebenarnya aku harusnya udah dari kemarin-kemarin ya ngelakuin video ini tapi belum sempat jadi hari ini, ini tuh sebenarnya udah jam 12.30 malam, aku itu lagi kelas Uh, jadi di video ini aku bakal kalian bakal temenin aku aja sih di kemalaman aku pas aku kelas gitu kan. Jadi a little bit background information, aku itu sekolah di University of Washington, lokasinya di Seattle, Washington di Amerika Serikat. Nah, karena dengan situasi Covid ini, aku lagi balik nih di Indo, ya kan? Nah, gara-gara itu, aku harus ngikutin jadwalnya sana dong. Ya kan kita beda 14 jam nih berapa ya sekarang 13 atau 15 jam gitu kan aku harus ngikutin jadwal mereka jadi kalau mereka pagi di sana kelasnya yang di sini malam gitu <laughs> jadi sayangnya aku jam 12.30 malam ini aja baru permulaan ya kelas aku masih sampai nanti jam 3.30 pagi sekarang aku udah udah kayak gimana ya orang malam anak malam banget ya tidurnya pagi gitu kan <laughs> Nah jadi sekalian nih mau ngomongin um, a little bit tentang perkuliahan aku Aku tuh uh, majornya tuh communication atau komunikasi Nah jadi di sini kalian bisa lihat ya schedule aku ya um, Di sini aku tuh uh, lagi ngambil tiga kelas Jadi kalau di US tuh kita per credits Jadi biasanya satu kelas tuh lima credits Jadi normalnya satu quarter atau sama dengan tiga bulan kita tuh ambil 15 credits atau sama dengan tiga kelas jadi di sini aku ambil tiga kelas ya aku ambil com 468 yaitu sama dengan uh, media ethics atau kayak misalnya bisa dibilang seperti kayak kayak etiknya bagi tentang kayak you know the rights and wrong of like media gitu gitu <laughs> nggak guna ya nggak guna ya gitulah ya pokoknya ya abis itu aku ambil com 383 which is com 383 adalah qualitative communication research methods susah juga jelasinnya gimana terus yang terakhir aku ambil com 270 which is interpersonal communication kalau ini lebih kayak kelas gampang kok aku bilangnya kayak my easy grading my easy 40 class which is tentang kayak lebih kayak ke personal communication gitu sih kayak um, learning about relationships families gitu-gitu nah jadi as you can see kan dari schedule ini kelas itu 8.30 pagi 8.30 pagi dan sekarang itu sama dengan 11.30 malam di sini jadi setiap Selasa dan Kamis aku dari jam 11.30 sampai jam 3.30 pagi tapi Senin, Senin Rabunya tuh kosong aku sengajain jadi at least kayak ada break gitu ya jadi at least aku begadangnya tuh nggak setiap hari tapi di callin langsung begadangnya tuh langsung begadang banget gitu loh tapi nggak setiap hari juga gitu kan jadi ada beberapa jeda yang dimana aku bisa istirahat gitu lah intinya terus Jumat ini itu adalah what we call a quiz section a quiz section itu adalah kayak discussion section jadi dikasih materi tapi kita lebih kayak ngomong sama asistennya asisten gurunya kita diskusi lagi topik-topik yang diomongin di sini kita lebih ngobrol ke murid-murid lain di sini kita kayak ask questions do activities gitu-gitu jadi bukan yang siap materi baru tapi at the end of the week tuh kita kayak ngobrolin aja apa sih yang kita belajarin kemarin kalau ada pertanyaan bisa ditanya di sini gitu-gitu Oke, okay, so di sini aku lagi ambil kelas Com 468 tadi, and this is the professor, Professor Doug Underwood. Ini aku lagi mute, so I'm gonna unmute for a bit so you can hear him talk. Professional media companies 
for the most part, although it was clearly also uh, you know in the online world. Jadi di sini tuh sebenarnya partisipasinya sih banyak ya harusnya, tapi karena ini udah kayak dua minggu lagi kelasnya udah selesai, orang-orang makin malas masuk ke kelas. Jadi ini sekarang cuma dua satu participants doang. Dan setahu aku sih nggak ada orang Indo ya lihat nama namanya nggak ada orang Indo sih setahu aku. Gitu dan sedih banget ya kayak nggak ada yang nyalain videonya. Dulu dulu tuh kayak pas minggu kayak pertama kedua ketiga keempat gitu tuh orang-orang pada nyalain video kan. Tapi orang-orang makin kayak males gitu tuh nyalain video kasian banget. Termasuk aku. <laughs> Karena kan malu ya kalau yang lain nggak ada. Dulu tuh pertama-tama aku beberapa kali tuh emang nyalain video. Karena ada yang nyalain video juga. Tapi kan masa sekarang aku doang kan nggak enak kayak malu juga ya gitu loh. By the way, aku tuh kalau lagi kelas gini, aku tuh pakai kacamata guys Ini aku blue light glasses, jadi kayak Kan aku kan kelasnya ngeliatin laptop mulu kan Jadi biar kayak mataku terprotected Aku pakai blue light Tetap Boleh ya di komen di bawah Kalau aku tetap pakai kacamata atau enggak Nah jadi uh, mau kasih tau aja, ini workstation aku This is where the magic happens Aku sih nggak butuh banyak ya, maksudnya kayak ya laptop udah pasti semuanya kan aku nggak jadi laptop ya kan. Terus aku juga aku tuh masih salah satu mahasiswa yang masih take notes pakai kertas. Aku nggak bisa banget bisa bisa sih take notes pakai laptop tapi kayak mau tahu aja ya bingung karena mau aku kalau nulis tuh lebih kayak inget gitu loh. Dan aku tuh kalau nulis ya lihat ini tempat pensil aku ya. Ini marker aku, ah bukan marker, pulpen aku tuh ada warna-warni. Lalu Look at my notes, they're so pretty. Aku harus kayak color coordinate gitu notes aku. Bisa lihat kan? Gitu, udah gitu doang sih. Terus ada Zizi. Ini kucing aku namanya Zizi. Dia selalu setia nemenin aku. Siang malam bobo sama aku. Memes ya? Gitu sih guys, udah sih. Nggak, bukan gimana-gimana juga. Ini meja aku dan dari aku dari kelas 5 SD. Masih gini-gini aja, very simple. Hai guys, ini aku lagi nge-live karena um, ada 10 menit break in between my classes Jadi, I just wanted to say hi to my followers dan ngobrol-ngobrol dikit Tuh, ada yang bilang tuh, hi guys, follow aku ya Haha, lol, Instagramnya Yes Queen Ya, yeah. boleh di follow <laughs> Beli aku betul lagi bakal selesai sih ininya live ya Karena aku harus balik ke kelas Hai, tuh kalian ngeliat nggak komen-komen kalian? Ada gue please, ye yeah, masuk vlog. Hai hai hai, nih aku bilang hai ya. Hai stu stucha bills, hai ice bear dot twenty one, hai matsuka tomoya. Aku please, hai teris terisa. Kalian harus nonton vlog aku ya berikutnya untuk ngeliat kalau kalian masuk ke vlog aku. Hai Farhan LBS 17 semoga gue ada di vlog aku ada kok, tenang aja. Bye. A few moments later. Hi guys, ini sekarang gue lagi balik ke live lagi dan ini ada Dilon. Hi Dil. Hi. Kalian masih ingat muka gue? <laughs> udah hilang ya? Ada berapa? Ada berapa minggu lo nggak ngeblok? Sebulan ada? Ada dua bulan deh. Oh dua bulan. Iya. Tadi gue baru ngomong ke Dilon. Dia kan lagi di Seattle. Lebih gampang ngeblok ya daripada gue yang di Indo. Susah nyari konten. Bener juga sih sebenarnya. Cuma kalau gue diingat mana-mana juga susah juga. Mungkin jalan-jalan kali ya, Desember <laughs> Ya udah Bye, Dil Oke, okay, ini tadi aku tuh nyalain video kan di kelas aku um, And aku tuh kayak jarang banget nyalain video di kelas ini Terus tadi gurunya tuh kayak nanya Oh, hey, we have a new face Gitu kan, dia bilang um, Shania, is it Shania? And I'm like, oh no, it's Kanya Aku bilang gitu kan, terus dia bilang, oh, it's not like It's not like in a Chinese word. I'm like, oh no no, it's like as in a K. Like the Q is for a K, for a K. Gitu. Malu am. <laughs> Terus aku mati. <laughs> Tapi ya di sini um, lagi ngomongin ya just class stuff, just lecture stuff. Di sini tuh lagi kelas terakhir lecturenya karena minggu depan bakal review untuk exam. Ya apa yang aku mau ngomongin? Tapi kayak kalau di kelas kelas kayak gini sih mereka tuh ada recordingnya juga kalau misalnya aku nggak masuk ke kelasnya atau gimana atau kayak kita mes kita bisa lupa kemarin take notes atau apa mereka tuh udah nggak record gitu kelasnya jadi kita bisa ngeliat recording kelasnya kita gitu. dan kelasnya tuh pakai zoom 
ini kalau saya lebih kecil ya, ini cuma kayak belasan orang doang, very intimate banget. Tapi di sini discussion juga jarang gitu-gitu. Besok juga aku bakal ngas ngasih lihat kalian kelasnya, karena kan hari ini tuh lecture ya, di mana kelasnya itu lebih kayak aku dengerin doang, kayak gurunya yang ngomong, dan kita dengerin doang. Tapi kalau yang besok kita tuh tuh bener-bener kayak participate banget di kelasnya dan aku mau kasih lihat kalian teman-teman kita teman-teman kita di kelas karena biasanya kalian besok tuh kita semuanya biasanya tuh kebanyakan naik nyalain video gitu-gitu kita ngobrol kita diskusi dan aku mau kasih lihat itu ke kalian oh dan besok aku tuh ada meeting uh, pagi jam 6.30 aku tuh in this organizations namanya PRSSA which is Public Relation Society Public Relation Student Society of America which is kayak basically PR Public Relation organ organisasi di Yudap dan aku a part of it aku itu jadi finance director dan besok kita ada meeting bukan meeting sih namanya sebenarnya presentation kita tuh bi bikin um, weekly setiap minggu kita bikin kayak presentation untuk murid-murid tentang public relations dan aku besok pagi sekalian mau kasih lihat itu ke kalian ya Oh ya, sekalian lagi ngomongin kelas. Aku sekarang mau promosiin merchnya Premia Seattle. Jadi kan kalau kalian nggak tahu, aku kan presidennya Premia Seattle nih. Dan kita tuh biasanya kalau lagi fundraising, mau nyari duit, kita tuh jual-jual barang kayak makanan atau kita bikin baju di Indo. Tapi kita jualnya di Amerika. Karena kan kita jualnya ke anak-anak di sana. Tapi karena kebanyakan murid-murid kita lagi di Indonesia, kita lagi mau ngejual nih sekali-sekalinya banget. Kita ngejual barang-barang kita ke event orang-orang yang nggak sekolah di Amerika. Jadi untuk kalian yang misalnya pengen kayak punya hal Seattle gitu ya, boleh banget. Ini di sini kita ada logo, logo apa Premias, terus juga ada kayak logo-logo hal-hal um, Seattle kayak misalnya First Starbucks, terus kayak monumennya Seattle, gunungnya Seattle gitu-gitu. Boleh banget. Ini kita ada di warna hitam dan putih. Kalau kalian mau, kalian boleh langsung check out Instagramnya Permia Seattle. Ada instruksinya di situ di post mereka kalian bisa lihat kontak ke siapa gini-gini-gini, tinggal kontak orangnya, order, bayar, nanti aku kirim langsung dari aku. Dan ini kita ada di size S, M, L, XL. Banyak opsi ya. Jadi good night. Aku mau tidur dulu. Bye. See you in the morning. The next morning. Good morning everyone. Sekarang itu jam 9, berapa? 9.20. Aku baru bangun 10 menit yang lalu. Ini aku mau meeting yang kemarin aku bilang, meetingnya PRSSA. Jadi hari ini kita bakal ngomongin um, Q&A dengan Professor Fern Banks. Dia adalah sebuah public relations professor di University of Washington. Ngobrol-ngobrol lightly aja sih sama profesornya gitu-gitu. Aduh, tapi kalau kalian mau check out, um, kalian boleh check out Instagramnya PRSSA. Jadi setiap minggu, as I said kemarin kita ada kayak presentation gitu-gitu. Kayak kita ada orang-orang dari company public relations atau misalnya kayak stuff like that yang misalnya ngasih knowledge lah ke murid-murid yang ngasih kayak beberapa kayak experience PR tuh apa sih gimana sih cara masuk kerjanya di sana gitu-gitu loh jadi kayak lebih kayak memberi ya experience knowledge gitu kan jadi ini aku lagi mau masuk meeting ya kalian bisa nonton tapi aku nggak bisa ngomong ke kamera pas aku lagi meeting ya karena nanti aneh <laughs> oke okay. hello Oke okay, jadi ini quick introduction aja ke tim PRSC aku. Jadi pertama kita ada Josh. He's our president. Um, I can go first. Um, I'm Josh. I'm majoring in communication and political science. And then we have Jordan. She's our vice president. Hi, I'm Jordan. I am a communications major and informatics minor. And then kita ada Marin. She's our director of events. And then we have Danny. She's the communications director. Hi guys, I'm Danny. Um, I'm a junior and a communications major as well. And lastly, we have myself. Um, di sini aku jadi finance director. Um, hi everyone. My name is Kanya. I'm a communications major and I'm a senior. Um, I think one meeting that really stood out to me was like the C plus C. I think it was really interesting to know, like, you know, like. Um, hand in hand of how it was like to work in like um, a PR agency and to know their experiences. I think it's really cool to hear that from them. 
Nah, di sini kita ada speaker for the day. Di sini adalah Professor Kathleen Fern Banks. Dia adalah sebuah dosen di University of Washington. Dia ngajar kelas Communication Public Relations. Jadi sebelum dia jadi profesor, dia tuh dulu um, um, her career was set in that field. Dia tuh dulu jadi kayak um, jadi writer uh, untuk majalah kayak Los Angeles Times terus juga kayak untuk jadi reporter di TV uh, KCBS TV di Los Angeles terus juga uh, join NBC Television Network as a publicist um, abis itu dia juga jadi press and publicity department nah lalu um, baru dia Uh, masuk ke profesi School of Communication di University of Washington. Nah jadi di sini dia um, kita question and answer aja sih kayak kita nanya-nanya kayak basically tips tips experience dia kita enaknya gimana nih kalau misalnya kita mau terjun ke dunia itu juga gitu gitu. Um, ya yeah, um, I was saying I'm uh, speaking of jobs. What do you think is like the best advice or tips you could give to like current students who's looking for PR, especially in this like current pandemic situation. The pandemic. Why don't we ask Justin what he did? <laughs> Thank you, Dr. Fernbanks, for putting me on the spot. <laughs> Can you repeat your question again? Um, what do you think is like the best advice or like maybe like what should we, you know, um, implement for, especially like looking for jobs in this like current pandemic situation? Um, I would say just don't be afraid. Um, I think definitely right now it is harder to get a job anywhere, not just in PR. I think when I first graduated, there wasn't. A few moments later. Okay. Jadi itu aku baru selesai uh, meetingnya sama PRSSA. Sekarang itu jam 10.38 dan aku mau tidur. <laughs> mau tidur lagi karena aku ngantuk banget tadi malam tidur jam 4. Uh, cuma beberapa bentar ngasih 6 jam jadi tapi kayak 5 jaman tapi aku masih ngantuk nanti malam kena kelas lagi jadi aku mau tidur dulu but yeah thank you udah nemenin aku in my morning Friday routine of my weekly PRSSA meeting Hi guys we're back sorry aku by the way aja uh, kalau aku lagi kelas tuh aku selalu pakai sweater ini karena comfy banget gitu karena kan dingin gitu di sini jadi kayak enak jadi bukan aku nggak pernah ganti ya aku ganti tapi lagi pengen aja gitu pakai sweater yang ini gitu ya. Oke jadi um, aku tadi udah kelas, terus aku lupa nge-record, aku lupa aku harus nge-vlog untuk kalian gitu. Tapi untungnya kelas yang tadi pas selesai kelas tuh mereka langsung upload gitu kan mereka ada apa namanya screen recording di mana kayak mereka tuh nge-record zoomnya kan. Terus sudah upload pas banget aku bisa langsung kasih lihat kalian aja dari sini. Tapi tadi ini tuh kelas com for six eight. Kom 468, which is the media ethics one, di sini kan lebih kecil, lebih kayak berdiskusi aja gitu kan. Jadi, nah jadi di sini tuh biasanya uh, gurunya ngomong bentar, gini-gini, gini kita review. Um, terus nanti di sini seperti yang di sini kita ada namanya prompt untuk discussion. Uh, gurunya kasih sebuah kayak paragraf dan pertanyaan, nanti kita semua harus bergantian jawab. Ini tuh harus dijawab karena jawaban ini bakal dipakai sebagai uh, nilai untuk partisipasi. Jadi kalau misalnya kita nggak jawab, nggak dapat partisipasi. Nah, pertanyaannya adalah On January 26, 2020, Kobe Bryant died at the age of 41 in a helicopter crash in the Los, in the Los Angeles area. While the majority of social media praised Bryant after his death, within a few hours after the story broke, Felicia Sonmez, a reporter for the Washington Post, tweeted a link to an article from 2003 about the allegations of sexual assault against Bryant. The question at hand is whether the public's right to information outweighs the potential harm. The resurface, resurfacing of such information could, case to Kobe's, could cause to Kobe's family and friends following his death. Although it is the job of a reporter to tell engaging and credible stories, Is there a point at which it is more appropriate for a reporter to back off and leave the story alone in order to give proper privacy, respect, and time to those involved? Is there a limit to truth telling? Nah, jadi mungkin dari sini bisa agak kayak ngebayang ya kelas 468 tuh apa. Jadi, and aku sih communication. Aku lebih ngambil ke, kayak ke path yang kayak marketing and like social media communication gitu. Kayak social media marketing gitu-gitu kan. Nah, jadi di sini tuh lebih kayak kita kan gue mau kerja misalnya di bidang kayak public relations kan nah kalau di sini tuh kelasnya tuh belajar kayak apa sih yang bener apa sih yang enggak gini gini gitu loh di social media kita bisa jadi jurnalis kita kayak nulis nulis artikel gini 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 is it ethical is it oke okay nggak sih kita nulis kayak gini gitu gitu loh jadi di sini ini tentang komen tentang Kobe Bryant gitu kan sorry I'm kind of mumbling but oke okay, continue 
Okay, so that's me. I turned on the video. But yeah, this is me talking. This is me answering to the question. Um, yeah, I'd like to maybe start it off. Um, I think about like, this question, and it has really something to do with like what Aristotle believed. Like you said, um, ethics are not absolute, but they're like situational. And I think in this case, it's like, yeah, it's important um, about what he did and what he did was wrong. But in that time being, you know, he passed away and everything, and I just don't think that like, it's the right moment for those reporters to be, you know, bringing past things back into, like, what's happening right now. So, yeah. Nah. Hey, let's see! Um, as you can see, aku tuh kayak, gila, aku tuh kalau ngomong Inggris ke orang bulu tuh beda banget sama kalau aku ngomong Inggris biasa aja kayak orang Indo lain gitu loh. I feel like when I um, talk English to, like, orang bule, accent aku tuh jadi ada American American yang gitu. Ya, asik banget. Ini gigi banget. Ya, gitu lah, guys. Tapi pokoknya ya, kelas ini tuh gitu. Jadi sekarang kita lagi berganti. Ya. Yeah. Oke, okay, anyways. Oke, okay, anyways, um, Ya, yeah, tapi kan habis ini kita semua pada kayak ngomong-ngomong doang pada semua jawab-jawaban ganti-gantian gitu. Uh, this is my last discussion section. Terus minggu depan udah exam semua. So, um, I'm kind of tired actually. It's Almost three, so I'm probably gonna head to bed. Uh, aku ngantuk banget, tapi thank you everyone for watching. And sorry banget video videonya telat dan bisa banget kalian komen di bawah. Kalau misalnya aku tuh ngeliat kalian tuh bener-bener pengen tahu banget nih tentang kehidupan aku di Amerika sebagai aku mas sebagai mahasiswa ini kan. Komen komen please komen kalian tuh mau video apa gini gini gini. Aku bisa videoin ya jangan kayak campus tour ya aku jelas jelas nggak bisa videoin dong. Soalnya aku kan Jakarta bukan di sana ya gitu ya. Um, tapi ya kalau misalnya kalian pengen tahu apa Q&A apa tentang sekolah atau misalnya kayak kan boleh dong kan kayak videoin nanti kayak preparation exam kakak tuh bakal kayak uh, kamu tuh bakal kayak gimana gini 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 gitu gitulah kayak boleh banget nanti coba aku bikinin ya I love you all um, don't forget to like subscribe comment share with your friends and I'll see you in my next video.